Bentornato! Dopo aver capito come utilizzare il triangolo dell'esposizione per variare il valore dell'esposimetro, facciamo adesso degli esercizi un po' più pratici, utilizzando dei simulatori online. Ma prima di questo, permettimi di, di spiegarti le modalità di scatto, perché tutto quello che abbiamo visto fino adesso, quindi variare il tempo, variare il diaframma e le ISO, fa parte della modalità manuale della tua fotocamera, che è solitamente è indicata con la lettera M. Quindi quando tu sposti quella rotellina che si trova al di sopra della tua fotocamera sull'M, potrai scegliere sia il tempo di scatto, sia l'apertura del diaframma, sia il valore di ISO e tutti i parametri che ti permetteranno di ottenere la corretta esposizione dei tuoi scatti. La modalità manuale è sicuramente quella più usata dai fotografi professionisti perché ti permette di avere un accurato dettaglio della luminosità della scena, quindi puoi andarla veramente a scegliere in ogni sua minima variabile. Non è l'unica modalità presente, dal lato opposto abbiamo per esempio la modalità automatica che non ti consiglio di utilizzare perché se no non avessi neanche seguito questo corso di fotografia di base. La modalità automatica cosa succede? Semplicemente tu schiacci il pulsante e la fotocamera decide tutto. Quindi non avrai, perdi praticamente il piacere di fotografare e non avrai assolutamente nessun aspetto creativo da poter dare alla tua fotografia perché è tutto scelto dalla tua fotocamera. Potrai giusto scegliere la composizione della tua scena e altre 4-5 variabili che comunque non sono influenti per determinare veramente la qualità della tua fotocamera. Non vuol dire che con la modalità automatica non otterrai delle buone fotografie, potresti anche ottenere delle buonissime fotografie in alcune circostanze, ma in altre potresti ottenere un risultato completamente diverso da quello che avevi in mente, proprio perché non sei tu a decidere come fare la tua fotografia, ma è la fotocamera. Altre due modalità intermedie che si possono utilizzare, una è un, sempre una modalità automatica che viene definita con la lettera P, vedi sia in Canon che in Nikon e anche questa diciamo permette qualche variazione in più ma è sempre una modalità, modalità automatica che ti consiglio di non utilizzare. Le altre due modalità che invece io utilizzo a seconda delle situazioni sono la priorità di tempi e la priorità di diaframmi. Cosa vuol dire? Sono modalità semi-automatiche, nella modalità eh, priorità di diaframmi tu scegli il diaframma che vuoi utilizzare e la fotocamera sceglierà, e anche l'ISO che vuoi utilizzare, e la fotocamera sceglierà di conseguenza il tempo di scatto più idoneo al diaframma da te scelto. Questa modalità di scatto viene spesso utilizzata, la uso spesso anche io, nella fotografia di paesaggio, perché la tua fotocamera di solito è ferma lì sul cavalletto, non ci sono soggetti in movimento, quindi non ti interessa più di tanto la componente del tempo, ma ti interessa solamente diciamo, quella del diaframma, quindi imposti il tuo diaframma, e la fotocamera sceglie il tempo di conseguenza. La modalità opposta invece, che ragiona in senso opposto alla priorità di tempi, che viene utilizzata solitamente in, in situazioni in cui c'è un soggetto in movimento e quindi si vuole scegliere se congelare quel movimento, quindi rendere fermo il movimento, oppure, ti ricordi abbiamo parlato nella, durante la lezione della scala dei tempi, oppure eh, rendere questo movimento come scia, quindi il soggetto non è ben definito e nitido, ma dà più la sensazione di movimento, di scia. In questo caso sceglierai tu il tempo da te scelto in base appunto all'effetto che vuoi dare e la fotocamera sceglierà il diaframma da associare a questo tempo. Quindi sono due modalità semi-automatiche che vengono utilizzate, una prevalentemente nella fotografia del paesaggio, la priorità di tempi può essere molto utile per esempio nella fotografia sportiva, dove ti interessa appunto è molto importante la componente tempo. Detto questo andiamo adesso a vedere con dei, simu dei simulatori online che secondo me sono molto utili per iniziare a fotografare anche magari quando fuori piova di rotto o non hai voglia di tirare fuori la tua attrezzatura puoi fare qualche piccolo esercizio su questi simulatori. Quindi andiamo subito a vedere, ti lascerò poi il, il link di tutti questi simulatori nella descrizione in modo tale da poter approfondire anche tu stesso il discorso relativo a queste componenti. Il primo che scegliamo è questo qui proprio perché abbiamo, vedi, Shutter Priority, Aperture Priority o Manual. Quindi vuol dire che puoi scegliere a priorità di tempi, a priorità di diaframmi o manuale. In questo modo vediamo un attimo come funzionano queste due componenti che abbiamo appena visto, che abbiamo appena introdotto in questa lezione. Iniziamo dalla manuale, vedi, possiamo scegliere il nostro tempo di scatto, possiamo scegliere l'apertura e possiamo scegliere il valore di ISO. Vedi come cambia l'esposizione del soggetto, diciamo, dell'immagine che abbiamo lì davanti e come cambia anche il valore dell'esposimetro che abbiamo sopra l'immagine. In questo modo puoi capire come ogni minima variabile vedi, vada a influenzare la luminosità della scena. 
Abbiamo per esempio anche quando aumenti le ISO vedi l'effetto del rumore digitale che ti avevo annunciato nella lezione del triangolo dell'esposizione. Questa piccola grana che viene a formarsi su tutta l'immagine e che rovina in maniera abbastanza evidente la qualità dei nostri scatti. Quindi ricordati sempre di lavorare con piccoli valori di ISO, bassi valori di ISO, quindi o 50 o 100 o al massimo, al massimo 200. Passiamo adesso all'apertura di diaframma, alla priorità di diaframma. In questo caso abbiamo detto che possiamo scegliere la nostra apertura di diaframma, ma non possiamo agire sul tempo. Bene che il tempo è bloccato, andiamo a scegliere la nostra apertura e la fotocamera sceglie di conseguenza il tempo. Molto semplice, vedi nella modalità, come abbiamo detto, semi-automatica. Nella priorità di tempi avverrà esattamente il contrario. Non possiamo agire sull'apertura del diaframma, ma possiamo agire sul tempo. In entrambe le modalità semi-automatiche possiamo agire sempre sulle ISO. Passiamo ora a questo simulatore della Canon, che è fatto meglio rispetto al precedente perché ti permette di capire anche il, il concetto che dicevamo prima di congelare o lasciare la scia del soggetto in movimento. In questo caso, vedi, nella composizione abbiamo un po' di giocattoli, tra cui un'elica che si muove in costante movimento e quindi possiamo scegliere se eh, congelarla o se lasciare questa scia. Abbiamo sempre le nostre priorità, apertura, priorità di apertura, priorità di tempi o manuale. Il concetto è sempre lo stesso, quindi vediamo il manuale. In questo caso avviene un po' come anche nella reflex, possiamo muovere le nostre componenti, apertura e tempo e ISO, ma non abbiamo una, diciamo, un'anteprima visiva di quello che succede. Scopriremo quello che abbiamo fatto solamente dopo lo scatto. Quindi mettiamo non so, a caso un po' i nostri componenti, abbiamo solo la, diciamo, un'anteprima di quello che succederà tramite l'esposimetro che è lì sotto. Quindi in questo caso vedi, andiamo a fare una fotografia che secondo l'esposimetro è leggermente sottoesposta. Una volta che scatti la foto ti appare la tua fotografia con le varie diciture che ti indicano sia l'esposizione, sia la profondità di campo, quindi la quantità di zona nitida all'interno della tua fotografia, che dipende da determinate variabili che poi andremo ad analizzare nel nostro corso, e sia la, come diciamo, il movimento, se è catturato in maniera di scia o se è frizzato, se quindi è congelato. In questo caso abbiamo una scia, non è congelato il nostro movimento. Andiamo a fare magari un'altra fotografia e vedere cosa succede con le altre variabili. Vedi che man mano che cambi le variabili hai anche una previsione di quello che succede nelle immagini di sotto. Se per esempio andiamo a aumentare il nostro tempo, andiamo scusa, a velocizzare il nostro tempo, quindi a scattare in maniera molto più veloce, vedi che la elica, la figura dell'elica, prima era molto sbiadita, vuol dire che lasciava una scia, con questo tempo qua sarebbe congelata. Quindi avremo l'elica ben evidente una volta fatta la foto. Andiamo comunque a ricambiare i nostri valori, in questo caso la elica non dovrebbe essere diciamo, congelata, vediamo cosa succede. La abbiamo trovato sempre in modalità manuale, secondo l'esposimetro, la corretta esposizione. E in effetti rispetto a prima ovviamente la, foto la fotografia è un po' più chiara. Andiamo a cambiare adesso nuovamente i nostri valori, magari utilizzando in questo caso, visto che c'è un soggetto in movimento, la priorità dei tempi. Andiamo, come ti dicevo prima, a cercare di congelare questo movimento. Quindi andiamo a rendere il tempo molto più veloce rispetto a prima. Ed ecco la foto, vedi che l'elica è ferma praticamente. Si vede tutti i bordi, è bella nitida e non, è, non dà la sensazione di movimento come prima, ma è utile per vedere diciamo, come è fatto quell'oggetto. Sotto vedi che ha le solite cose, hai una buona esposizione, ti dice quanto è la profondità di campo che in questo caso è molto piccola, si riduce praticamente solo all'elicottero giocattolo e vedi anche in questo caso che hai fermato il, il movimento. Quindi un programma molto utile che è un po' più avanzato rispetto a quello che ti ho visto prima, ti dà anche alcuni suggerimenti, anche semplicemente schiacciando lì ti dice cos'è la modalità manuale o di diaframmi, comunque una cosa che abbiamo appena visto. Se invece per esempio ci mettiamo in priorità dei diaframmi, potremmo farlo anche manuale, ma vediamo anche questa modalità, e aumentiamo l'apertura del diaframma al massimo, vedi come cambia la profondità di campo e aumenta. Guarda come è tutto praticamente a fuoco, a cominciare dagli elementi in primo piano, queste biglie qua, le matite, fino ad arrivare al giocattolo qua in fondo, al letto. È tutto perfettamente a fuoco. Quindi, come ti ho detto precedentemente, come approfondiremo anche nelle prossime lezioni, l'apertura del diaframma ha una grande influenza sulla profondità di campo quindi sulla quantità di zona che è perfettamente a fuoco.
vedi che se noi diminuiamo di nuovo l'apertura del diaframma, la portiamo al minimo, la profondità di campo si riduce notevolmente. Prima di concludere volevo farti vedere anche questo simulatore, anche se è molto più semplice rispetto ai precedenti, vedi si può scegliere tra auto e manual, e volevo farti vedere nelle impostazioni auto, quindi dove tutto cambia e in base a quello che decide la fotocamera, in base ovviamente alla luce presente in scena, guarda come cambiano i valori. Nella parte sinistra rispetto ai simulatori precedenti, nell'estrema sinistra abbiamo una colonna con scritto light, luce, quindi puoi scegliere il grado di luce presente in scena. Eh, per esempio in questo caso sono le luci della sera in strada oppure puoi cambiare, scegliere dal tramonto, la notte e via dicendo e vedi che man mano che noi cambiamo comunque questo valore di esposizione vedi che è più chiaro e più scuro cambiano i valori di apertura, di tempo e di, e di ISO in modo tale da trovare la corretta esposizione quindi questo è solo per farti capire come abbiamo già detto a più riprese che le, i valori di apertura, di diaframma, di tempo o di ISO vengono stabiliti grazie alla quantità di luce presente in scena. Poi abbiamo la funzione manuale, come abbiamo già visto anche nelle altre parti, che quindi cambiamo, puoi cambiare ogni singolo valore, vedi anche sotto la profondità di campo, di nuovo il rumore digitale, cose simili a quelle che abbiamo già visto nei simulatori precedenti. Quindi in questa lezione abbiamo visto come sperimentare quello che abbiamo già appreso sul triangolo dell'esposizione, anche stando semplicemente seduti al computer attraverso questi simulatori che sono molto utili, quindi ti consiglio di utilizzare magari prima ovviamente di fare delle belle sessioni di pratica all'aria aperta.